。在京都清水烧团地有个盛大的陶瓷展，和好朋友王冲约着一起来见识见识。他是央美雕塑系的，还烧过几年窑。正好来给我扫扫盲。去清水烧的一个展会，据说也好几年没开了，离京都市中心有点远，从我们这儿走大概一个多小时到。我们一会儿见啊。我们到了，那今天太晒了，这是山科区，这边呢就是有点农家的感觉。回，回，回，三个一千高照。走，我给你走走。对于陶瓷呢，我俩都不在行，想等着王冲过来来给我们讲讲。这有点小贵哈、啊。你闲着闲。像小树叶、小叶子啥的。哎，你看这小猫好玩吗？看，这是蜗牛。蜗牛。哦，是那种哨子。你看画的小画，从大到小的价格，自己画的还挺多的。这还比较好看，颜色。哎，这也很喜欢。我我就喜欢这种，嗯，砖是一种感觉，上釉一种感觉，有点像，有点像动画片里可能水彩画那种感觉。真漂亮！我还说买太贵了。一万块钱，是不是挺好看的？他怎么调的这颜色不知道，问王冲一会儿。就特别像铸铁的哈。对。你看这个尤其像铸铁的质感。哎呀，王冲来了，王冲来了！你看这工业风呢，我说让你给我讲讲。那他们家东西特别好玩，而且为什么烧成这样啊？那就像铁的。它的釉色选的，它配的好呀。这釉色配的是吧？哦，这这这个釉嘛，很贵，他们家东西。哦，有这种质感的釉啊。你看这花瓶儿，觉得特别好看，一万块钱的这个。哎、嗯、呀，这个太贵了。太贵，我也说要便宜我就买了。哦哦哦。哎，是不是很好看？拿给我看。它这个釉现在还挺火的。啊，你不喜欢这个吗？我特别觉得，我俩觉得这工业风，你知道吗、嗯？你看那个多好看，真漂亮，这个。你看这个这个小细节，嗯，嗯，看不懂还是？不知道，长寿乐。嗯这个刀，厚的是贵。但是小动物特别好玩，是不是就好做呀？厚的，厚的不容易变形啊，变形。对，哎，这个有点偏那个苏打釉的感觉。这为什么中间这样？啊，这是釉特别多，它是故意的吗？故意就积到这里来了。哦它路可以控制的，控制全晚都是这个颜色，因为又在摇纹最高的时候，它那个状态就是融融的嘛，它是流动的。哦，这个你，这个怎么？这个怎么做呢？这是玩那个泥，啊、不不不不，它是那个泥。小心啊！这这这个要贵啊，这个要贵。贵啊！这个都都用在那。它这个是色泥，然后做做做，有点像那个啊，那个积木细工，你能理解对吧？就是很多泥，然后做成泥片，然后最后。变成一片，然后再放到这个模具里面压成一碗的形状。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！这个挺厉害的，看着好旧旧的。嗯。你看这个碗。啊，这个杯。像不像布的？这好看，九千啊。啊，一万，太贵了。这个挺漂亮的。是吧？就特别奇怪。这个就是很成熟、很高端。人家给你给你展示了那个呃工艺流程了。首先是自己，你看他的意思是自己做的染色的色泥，然后呈现，然后各种叠加啊、塑造，然后最后在模具上成型。是讲究。讲究。所以他的工艺。但是我还是看不懂。我、嗯、反正是这个这个要亲手体验一下就。对。这我都想要一个。非常成熟的技艺，它要考验人的能力。哦，这个价格还可以。多少钱？这个可以没写价。这个可以了，你看。
料把泥染成颜色之后，然后再一块一块这种片状的，片状，然后再切割，然后完全手工做的，因为泥本身不能手工，会粘在一起的，做、哦、成一个片，然后再卷成一个杯子的形状，这、嗯、个工艺会比较复杂。嗯嗯这是应该是桃，然后湿的柚子，低温那个，嗯，高温那个，反正这肯定是电窑出来的，这么干净的地租。高温，这个还挺难以断定的。嗯。有点荧光。我不太喜欢太亮了，我也不喜欢。太丑了。哎，就这种还能看得过去是单色的，就尤其是渐变色的更难受了。但是有什么意义啊？假装是个铁，假那还假装是一个生锈的铁。那你这样，你像刚才咱们看那个要，它是要真是铸铁的，就肯定单纯的。哈哈哈哈哈。铸铁会放敲出来。是卖吃的吧？我那比较火的几个日本价格，有一个专门做铁，是市民的一个休闲日的感觉。对对对，挺好。美在美山哎，哪儿？美山町啊。啊。就以后要去，到时候咱们一定要去的。好呀。找个这样的房。就是京都的河长造的。以后你可以在这儿摆摊了，王冲。你什么时候在这儿摆摊啊？还有一个作品，或者叫产品吧。嗯。其他的那些人手做的，我觉得它最大的价值就是在你享受制作过程当中那种玩乐的快感。对。它最后那个产品，其实它的价值应该应该就没有了。是吗？从它烧完出窑以后，我觉得它的价值就已经被你消耗掉了。就在那个过程、啊啊，享受这个过程。除非你是特别成熟的作品产品，一般都不成熟、啊。一般的陶艺，我觉得最大的快乐就是制作的过程。<笑>明白了，<笑>就是有一些小东西。就是人家做的特别好的，你看有一些，你你，我觉得最大的价值，这个价钱，如果是让我去啊、呃、店里啊，或者淘吧里啊，你能自己制作一个，这个价钱我觉得支付是值得。但是别人把这个享受。那你来掏了这个投影的价，别人已经享受过了哈。不能请，所以我想，除了是自己创作制作的啊作品产品也好，还是要有一个部分是要给大家能体验的。明白。我觉得这个才是对得起每一个人掏钱的人。那你以后可以开一个烧窑的。要有要有体验的一个。对对对，你说的很对，我好像也能感觉到，是吧？你有这种这种这种成熟的那种系列感觉吧？对对对，一般的体验者，米诺是很难做出来的。但有一些就是很随意的那种感觉的，嗯，我觉得让购买者花钱掏钱的人啊，自己来做是比较好。有<笑>小碟子啊，明白明白。小的。这个就是这种很明确的一种呃制作者啊个人的一种印记，嗯，对，特色了，就说明他要做这个事情，要把它当成一个产品来,来生产，哎，劲儿有意义的了，是吧？哎，这个挺漂亮的，是吧？好看吗？其实这这这堆东西我就很喜欢，也不贵。哦，哎，这个也很好，这是干嘛的呀？喝酒的吗？这个有点轻，有点大。喝茶。茶茶可以喝。小熊吗？啊？泉。白泉。啊，小酒杯是吧？啊、这这种挺好的。那这个搞得到。这种我觉得特别适合大家一起来做。你这个猫也挺好玩的。但是它已经享受完过程了。啊，这个好。这个这个好。你这种也能打通，我也能被他打通。但他的最大的乐趣就是你可以画各种随意而特别好玩，每个都不一样哈，小小的不一样。这种我觉得可以很适合做成体验。对，你看这个猫多好玩，你像你那种特别严肃的。对，我明白。有，我刚才上一个，待会儿咱们上那个商店去，商店里很严肃。五百块钱，对，是。哎，我买这个吗？
这几个呢就不好看了，就这个好看了。好，到中午了，这边卖饭的餐车特别多，我们准备找一个地儿吃点什么。太香了，就特别度假的感觉哈。老板娘跟我们打招呼呢，快没了，电灯。你要那个卡拉吗？哎，这个等一下，哥哥这边要干一些点。嗯，这个都在里面吃。来吃饭吗？饭都是红酒。嗯。是。这是一个鸟的套餐。鸟的套餐。还有这个，八百五和七百五。他不会说出这么一个窑来，那个什么提供制暖窑的烟囱。这个泡泡这个他吹完，他当时吹制的时候，他特意在里面就是可以弄点、啊、可以做出玻璃来的。他、啊、扎一扎，然后让里面多一些空气就行了。然后他外面再做了一层喷砂。嗯，其实没有喷砂更好吧？你觉得一透的好看一点吗？嗯，透的多好。这个还挺好看，做个浮尘。这个好漂亮，好贵啊，八千，是不是挺漂亮的？这是干嘛用的？搁水果？水果啊，嗯，古城啊，古城，哈哈，学陶瓷的，哇，雕塑里面有一个材料，材料里面我们都有用过，玻璃也用过，哦、然后最后呢，学校会让你选一个，然后我用了陶瓷，其实陶瓷在国内还是比较便利的，烧玻璃在国内还蛮难的，这两年好很多了。我们那时候特别忙啊，有这么一个房子也挺好的，前面是个小院儿啊。哦，这个院子大小真好。嗯，哎，我不用这么多景，我还是想一片枯山水就可以，看着清净，好大的、嗯。然后有一个角落里做一个小景，就只有啊那几个在中国特别火的陶艺家们在做一些适合中国人喝茶的壶啊、杯啊、一些茶道具啊。其实他们就是被中国这种就是市场嘛带动起来，他们的创作。一大部分主要就是红酒厂嘛这一些哈，他就没有那些符合我们需求的。但是他们壶怎么那么少，对吧？对对。其实做壶本身就要比麻烦，对，肯定的。我想的都是想的。对，你壶身、壶盖、壶嘴、壶把，你需要四个配件，然后你的器型好看不好看啊，出水啊，这都是问题，还需要一点能力。好看啊，这是里边，金里边料理。美国那种美国，美国人把那个做服，他那个艺术手段、艺术表现形式啊，不实用哈。对，他就完全这个艺术性嘛，实用不考虑。嗯，他这个是右上的，你能摸出来。是他取的那个花瓶还是这个？这个做那个刺青的酱油碟可以。这是不是挺难的呀？做的。行，首先要要压压完之后，还要再修边。你看这就有一些小裂啊那种。哎，这个这个是釉的那个裂纹，这个有些还是挺喜欢那种感觉的。哦、这工作杯挺好看的。有点重。这个做的好。嗯，我们写价格吗？哦，有有有，三千五百。还行，价格不贵。你你可以，我觉得嗯。我不买，我没有用，啊、我也不喝酒，不喝茶。你这客人应该，他、嗯、这个可以做壶城。我这个漂亮，胡称，胡称又是胡称。你看他那签名特逗。哦，你就他也算是比较成熟的艺术家了。对对对，你看这一套是不是挺好看？成熟的艺术家。走。哎，这个就是没有釉的，全是火痕啊。这是背钱吧？嗯，是的。哎，你有部日本的那个日剧。飞飞狐，我看过，对吧？我看过那个，就是这个颜色。然后我就是，我就知道了。这个、啊、这个这个很厉害，他是把那个贝，这个贝壳贴在这里。哦，这贝壳烧，然后烧化了是吗？留下一点有的痕迹，或者一印记。哦，嗯。这几个罐子你看看都挺不错的。哇，八万！这个是五万。这个漂亮，是吧？柴火跟这个陶土里的化学物质，对吧？它们反应产生一样。
，偶尔偶尔会有一些牛肉，肉呢就是那个烤不灰。对对对，我见过，原来烤过那个。成的。留下来的那种、嗯。或者他自己烧这些草莓就抹在上面。就是他们还跟我说有那种假的，有、嗯、假的那种画出来的，不是自然的那种。嗯嗯摇位的选择，摇摆的布置，让那个火能根据陶艺家的想法，然后来回在窑里面窜动，所以你看它会有一些方向感。右的就很很可控，而且这种一般电影说，你看这种足底，这个乍一看好像塑料的呀。哦，就是这个应该是那个呃苏达釉，苏达釉呢就有这种质感。但是我对这个釉的不好的印象就是它。你的舌头啊，接触它的时候，有点涩涩的、啊，麻麻的感觉，舌头。啊、你摸也摸着它，不是那种像高温瓷那么滑溜。嗯，但是没毒。就是他们说纯感，有时候他们喝茶的时候嘴碰到这个杯子，啊、这个纯感不好。啊，这样。王忠特别喜欢拍吃饭那车，觉得它好看，<笑>确实挺好看的啊。嗯。高级。嗯，雷神。哈哈哈哈哈！哦，苏打釉，像这种还蛮漂亮的吧？哦，像水彩画似的哈。好看啊！哎，这个是薄的，很薄，很轻。他说这个是苏打釉，苏打釉烧的。它有特殊的那种，像闪闪的。种。日本的这些陶瓷艺术大多跟茶有关。不太懂得茶的人，可能对这些的了解就不够深刻了。我在这方面要多学习学习。谢谢王冲，感谢大家的收看，我们下次再见。